tentang tajuk kita pada hari ini Ahlan wa sahlan ya, ya Ramadan Dan Alhamdulillah narasumber kita di hari ini Iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk Penolong Pensyarah Pusat Ilmu Teras Kupu SB Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya apa kabar Ustaz pada pagi ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Jadi besok merupakan hari pertamanya ya Negara uh, Brunei Darussalam Seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam Akan memulakan uh, puasa uh, Ibadah puasa di bulan Ramadan Dan pastinya ini adalah satu uh, Yang kita ni Kita rasa teruja sebenarnya Betul. Untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan ini Betul. Jadi untuk pertamanya barangkali Sebagai mukaddimah ya Untuk tajuk kita pada pagi ini Ahlan wa sahlan ya Ramadan Mungkin dapat di kongsikan daripada ustaz sendiri sebagai mukadimahnya silakan ustaz terima kasih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' baik uh, kalau kita ni lihat tajuk kita ni pada hari ini simple saja bunyinya <coughs> yang kita ni ahlan wa sahlan ya ramadan Uh, kalau yang bahasa Melayu kita ni Selamat datang, selamat datang. bulan Ramadan mm -hmm. Sebab kenapa kita ni mengalu-alukan bulan Ramadan ni Kalau kita ni perhatikan uh, Dalam satu hadis uh, Qadja akum uh, Syahrul Ramadan ni Telah datang kepada kita ni uh, Bulan yang mubar Bulan yang penuh keberkatan mm -hmm. Apa yang dimaksudkan dengan uh, berkat di sini Apa yang dimaksudkan dengan mubarak di sini Mempunyai definisi yang uh, cukup luas sebenarnya yeah. Kalau kita ni perhatikan saja uh, Satu daripada Imam Al-Ghazali Kalau katanya disebut perkataan barakah Apa mubarakah ni Ia dipanggil sebagai ziyadatul khair Artinya bertambah-tambah kebaikan mm -hmm. Jadi pada bulan Ramadan ini Adalah satu bulan yang Inda boleh kita ni lapaskan sebenarnya mm -hmm. Bulan yang memberikan Seribu satu macam Nikmat, seribu satu macam Ganjaran, mm -hmm. bahkan ada di dalam Hadis-hadis dinyatakan ha? Bulan Ramadan ini uh, Pahalanya berlipat kali ganda yeah. Bukan hanya 10 tapi Sampai kepada 700 kali ganda yeah. uh, Jadi kalau kita ni convert barangkali ni Ke, ke duit uh, Barangkali ni orang mau bulan lain ni oh. <laughs> uh, Bulan Ramadan, sejarah Ramadan, mm -hmm. sejarah Ramadan saja yeah. uh, Jadi kita ni alu-alukan uh, Kedatangan uh, bulan Ramadan ini Supaya kita ni mencari keberkatan uh, dari Di dalam uh, bulan Ramadan itu mm -hmm. Selalunya kita ni uh, apa ni Masyarakat Uh, Brunei yang uh, jelasnya yang akan kena benar-benar 10 malam terakhir yeah. uh, indah salah mm -hmm. tapi sepatutnya daripada awal itu sudah kita ni get ready mm -hmm. uh, daripada yang daripada awal 10 pertama 10 kedua 10 yang ketiga sebab mencari untuk kita ni mencari kepada mm -hmm. keberkatan uh, Ramadan mm -hmm. uh, betul Alhamdulillah uh, itulah sedikit muka dimah yeah. uh, daripada Ustaz mengenai ahlan wa sahlan oh. ya Ramadan ini jadi tadi pernah juga kami tadi kami kongsikan ada mm -hmm. kongsikan bersama di ramai pagi mungkin ada di luar sana uh, bagi mereka lah mm -hmm. bagi menyahut ataupun mereka ada juga bertanya mungkin uh, mengenai bagaimana untuk mendidik anak ini yeah. ustaz uh, supaya mereka ini tahu jua puasa ni macam mana yang sebisanya Bisa, untuk mengajar oh. mereka yes. baik Uh, Alhamdulillah Pertama sekali selalunya Ini yang akan menjadi permasalahan kepada indung-indungnya hmm. Sekarang ini lagi uh, dunia gadget uh, Dunia Betul. apa ni uh, TV apa waktu lah Waktu waktu, waktu macam mana ni lah Ada iklan-iklan makanan ni di Facebook saja <laughs> Di Instagram saja yeah. Terpaksa kita ni kadang-kadang Jangankan kanak-kanak uh, Kita ni sendiri ke, pun uh. Uh, ya Allah macam berikan eh, batas je uh, <laughs> anu ni kan? Jadi kalau berbalik sebulan kepada kanak-kanak ni Yang pertama sekali yang harus kita ni uh, pastikan dulu Alhamdulillah Ramadan itu memang satu kefarduan yang hmm. lain hmm. Tapi sembahyang kanak-kanak ni dulu kita ni utamakan hmm. Sebab yeah. ia merupakan kefarduan juga hmm. Latih kanak-kanak ni sembahyang Dan latih juga dalam masa yang sama Ia uh, apa ni berpuasa Jadi kita ni beritahu lah kepada kanak-kanak ni Ganjarannya macam mana Mungkin ada dalam hadis-hadis yang lain uh, menjelaskan sehari kita ni indah berpuasa tanpa ada sebab tanpa ada keuzuran kalau kita ni kan membayar balik pun mm -hmm. selama setahun penuh kita ni puasa indah kan mampu habis kita bayangkan setahun penuh mm -hmm. kita ni berpuasa tu indah kan dapat membayar sehari yang kita ni tinggalkan tanpa ada sebab tanpa ada rukhsah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu taala. Mm -hmm. Jadi yang kedua ada lagi diceritakan dalam hadis-hadis yang lain kalau seseorang itunya indah berpuasa 
tanpa ada sebab ia akan menerima azab dahaganya kalau diminumnya air di lautan semua sekali itu sampai habis dahaganya itu tetap ada dan indah hilang. Yeah. Nauz bilam zalik. Jadi ini kita ni beritahu kan arah kanak-kanak. Kadang-kadang kita ni tersilap kita ni selalu menakutkan kanak-kanak dengan hmm. cerita-cerita dongeng cerita ni. Jadi kita ni kaitkan dengan hadis-hadis apa sebabnya dan beritahu juga apa apa ganjaran untuk orang yang berpuasa mm-hmm. ni mm-hmm. umpamanya disediakan satu syurga satu syurga rayan dikhususkan bagi orang yang berpuasa yeah. mm-hmm. ha, jadi kadang-kadang saya ingat waktu saya uh, kecil dulu Allah yarham uh, ini saya katanya makanan disediakan yang nyaman-nyamankan sungai ni barangkali uh, habis kita pun pernah merasa je ni makanan ni nyaman-nyaman di depan ni Orang dah puasa sebelah sana ya. yeah. <laughs> uh, Hanya orang puasa saja duduk kemari yeah. mm-hmm. Jadi atau saya ingat dulu menjadikan motivasi arah kami untuk puasa mm-hmm. Jadi kalau orang puasa makanya orang yang tidak puasa Habis orang makan selesai sudah Baru kita mengambil sedikit-sedikit yeah. uh, Jadinya uh, kamu yang kamu yang berpuasa ni nya Uh, indah puasa ni sebelah sana uh, Jadi kita ni ajar kanak-kanak macam mana Dan akhirnya barangkali Ha, kalau kita ni lihat uh, Di samping kita ni mengajar bis di ruangan ni berpuasa Kita ni suruh uh, mengajar di ruangan ni sembahyang Kanak-kanak ni akan ingat waktu mm-hmm. ha, Ingat waktu daripada Zuhur uh, Maghrib uh, ni yang selalu kita ni terlupakan yeah. uh, Terlupa tanpa mm-hmm. sangkaja mungkin uh, Kita yeah. ni bersangka baik sejak uh, Tapi tiba-tiba Allah jadikan Allah wujudkan satu bulan uh, ni mm-hmm. Untuk menterbiah kita ni untuk melawan hawa nafsu kita ni untuk hmm. membersihkan jiwa kita ni kita ni hanya ada sebulan ni nah, sebab Allah panggil kita ni Allah tahu manusia ni nas perkataan nas ni insan ni nas ya selalu lupa hmm. jadi sebulan ni ah ingatkannya makan berlebihan ni ani ah, akibatnya hmm. jadi kita ni perlu berpuasa ah, berangkali yang uh, selalu yang kesinambungan yang ada pada bulan Ramadan ni jarang jarang orang kita ni stay tune kepada radio untuk mendengar azan hmm, dan sebagainya betul. tapi tiba bulan Ramadan ni semua orang tahu maghrib yeah. uh, zuhur tu pun rasa-rasa azan zuhur tu kalau sudah lapar kenapa sama yeah. macam azan maghrib hmm. ini, ya? uh, <laughs> yeah. jadi itu yang kita ni tekankan lah daripada awak kena bagi ganjaran apa dari, dari, dari segi walaupun kita ni menyatakan apa kelebihannya yeah. kita menyatakan apa juga siksaannya mm-hmm. kepada kanak-kanak ini supaya dia tahu mungkin menimbulkan rasa takut untuk meninggalkan uh, puasa ni Alhamdulillah yeah. jadi uh, kalau kita melihat juga ya persiapan-persiapan yang dilakukan ya oleh orang ramai dan kita ya selaku umat Islam kalau kita melihat persiapan-persiapan ini kalau kita melihat dari sejak bulan Rejab lagi ya apatah lagi bulan Syaban hmm. ini sebagai satu warming up ya hmm. untuk kita ni uh, sama-sama sebelum kita ni berganjak ke bulan Ramadan dan mungkin masing-masing ada mempunyai tanggapan dan juga persepsi yang berbeza ada yang di antaranya yang mengatakan mungkin di awal bulan Ramadan tu ah terasa laparnya kadang-kadang sehingga uh, kita ni lupa tekan ni orang uh, pahala yang hmm. patutnya kita raih sebenarnya hmm. di bulan Ramadan ni dan ini kadang-kadang ada juga yang bertanggapan yang kita ni um, bulan, bulan pasal tu macam memenatkan ah. jadi macam mana bagi pendapat ustaz sendiri untuk bercakap mengenai hal ni kita ni cuba beralih arah dulu ya. uh, kalau kita ni membuat sesuatu contohnya kita ni bekerja mm-hmm. kita ni membuat sesuatu tu ny- ny- kita ni tu dengan bersungguh-sungguh ya. di- dengan ngalihnya mm-hmm. dengan kita ni terpaksa mm-hmm. membuat persiapan A sampai Z dengan kita ni mencari sesuatu tu dengan yang kita ni dapat dengan mudah ya. jadi mana yang lebih kita ni hargai ya. umpamanya kalau kita ni membeli kasut contoh mm-hmm. untuk yang mendapatkan kasut ni contohlah barangkali ya dengan harganya 2 300 ani terpaksa kita ni bikin parot yeah. saving mm-hmm. dan sebagainya dan akhirnya kasut itu baru kita ni dapat mm-hmm. baru kita ni miliki mm-hmm. Sama juga kalau kita ni dalam ibadah berpuasa ni Mindset kita ni selalu kita ni akan mengatakan Lapar dan dahaga yeah. Sedangkan puasa ni bukan hanya pada takat Lapar dan Betul dahaga, dahaga. Yeah. Kita ni perlu tahan dari segi perbicaraan kita ni Betul. Dari segi mungkin sebelum ni kita ni orang yang panas baran mm-hmm. Bulan Ramadan ni kita ni sabar balik mm-hmm. uh, Cuma jadi dalam hal macam ni yeah. Yang harus kita ni Semakin kesusahan yang kita ni hadapi mm-hmm. Maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah SWT sebab kulu amal abda kulu amal uh, ibnu adam setiap amal anak adam ni adalah uh, untuknya sendiri kecuali dalam hadis itu menjelaskan kecuali kata Allah Subhanahu wa taala puasa kerana puasa ni adalah untukku aku yang akan membalas mm-hmm. puasa ni Allah melihat sejauh mana kita ni manusia ni mm-hmm. mendekatkan diri sebab mana kita ni nampak yang kita ni diawasi yeah. tapi siapa yang membenarkan kita ni untuk jangan makan 
Walhal mana ada orang kan Betul. Istilahnya tidak ada orang Tapi yeah. hati kita ini terdidik Allah meniat mm-hmm. uh, Apabila kita ini dekat kepada Allah Sebab itu Allah akan balas Sebab itu punya, apa ni Bulan Ramadan ini mm-hmm. Amalan sunat menjadi fardu Amalan fardu dilipat kali gandakan mm-hmm. Malamnya dapat pahala jua Walaupun mm-hmm. kita ini anu, apa, punya Kita ini uh, satu kerugian lah Untuk kita ini Uh, indah membanar-banari bulan Ramadan ini. Lapar tu saya rasa saya yakin dan percaya semua orang boleh tahan. Betul. Kalau kita ni terasa lapar, ada lagi saudara-saudara kita ni yang lebih lapar daripada kita yeah. ni. Mm-hmm. Uh, dan dalam masa yang sama mungkin juga ini baik untuk kesihatan. Yeah. Kalau kita lihat dari segi uh, kesihatan, puasa ini di antara salah satu yang dianjurkan. Mm-hmm. Orang yang kan operation umpamanya, uh, kan suruh puasa dulu. Betul. Uh, jadi ada sebab. Yang Allah berikan arah kita ni Kenapa perlu kita ni berpuasa Jadi dengan memahami uh, kenyataan-kenyataan ni Apabila kita ni lapar Kita ni yakin apabila susah Ngalih kita ni benar-benar Alhamdulillah Allah melihat Alhamdulillah Allah melihat Dapat? Yang akan membayar Yang akan memberi ganjaran ni Adalah Allah SWT uh, Ganjaran di dunia Raya tu lah nanti ya. Alhamdulillah ya. Baik uh, Kita menyentuh juga tadi uh, Berbalik juga semula Para anak-anak ni menyentuh juga Mengenai ganjaran Dan hmm. juga pendapat Daripada hmm. ustaz sendiri uh, Memang Pembagai pendapat telah pun di Kita ketahui juga uh, Di mana uh, Ganjaran ni Kepada anak-anak uh, Jadi Inilah contoh hmm. Misal contoh Lain like, kalau kau sebulan uh, Full puasamu Bapa bagi kau 300 ah. Ah, Jadi bagi Ada pendapat Ada imbalan RM10 ni ah, 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 <laughs> 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 Jadi bagi pendapat Ustaz ni Adakah uh, Inisiatif tersebut Digalakkan ataupun Jika lah boleh uh, Dielakkan Okey baik Uh, ini sebenarnya mempunyai persepsi masing-masing yeah. Setiap individu ada yang punya cara galakannya mm. uh, Dalam hal ini Ia merupakan satu galakan yang baik Kalau ibu bapa itu berkemampuan umpamanya. Mm. Kalau macam dulu-dulu pun Memang ada tuh seringgit yeah. uh, Jadi 30, 30 hari yeah. 30 ringgit, 30 ringgit. Yeah. Baik. Kalau kita ini memberikan ganjaran ini yang pertama sekali yang harus kita ni fikirkan juga yang harus kita ni ajarkan tekankan kepada anak-anak lai ganjaran ini adalah berbentuk ganjaran sementara hmm. tapi yang paling penting adalah nilai pahala puasa yang sebenar tu kalau puasa ni anak-anak kita ni buat dengan yang baik macam yang saya katakan berkah yeah. keberkatan ini ia nak nampak Yeah. Tapi hasilnya tu akan ada di hujung itu nanti mm-hmm. Kalau berkah ni nampak, pahala ni nampak Setiap sesuatu tu seperti mana yang saya jelaskan uh, sebelum ini Dalam beberapa ceramah-ceramah yang lain Sesuatu yang Allah rahsiakan Merupakan sesuatu ganjaran yang cukup besar mm. Pahala dah nampak yeah. Ibadah puasa ni pun dah nampak mm. Even 10 malam terakhir pun hanya dikatakan 10 malam terakhir Untuk Betul. mencari malam lain Latul Qadar Betul. Yeah. Yang malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Bermakna sesuatu yang indah nampak atau lebih berharga daripada yang nampak. Mm-hmm. 300 ringgit ini nampaklah. Eh. Okay. Ha, kalau kita ni begitu kan 300 ringgit ini nampaklah. Eh. Yeah. Tapi ada sesuatu yang lebih tinggi daripada 300 ringgit ini yang indah nampak yang harus kita ni cari. Ha, kita ni bagi ganjaran jua tapi dalam masa yang sama ajar jua kanak-kanak ni mm-hmm. supaya mencari perkara-perkara elemen-elemen yang lain. Okay. Alhamdulillah. Hmm, alhamdulillah uh, satu penerangan yang cukup padat ya dan cukupnya kita ni menariklah untuk kita mendengarkan apa lagi ya menjelang bulan Ramadan yang bakal tiba Betul. dan pastinya uh, kalau dalam dari kanan anak ni perlu kita ni mengetahui bersesuaian hmm, jual. jangan kita betul. ni uh, lebih kepada yang kita ni jangan terlampau lebih kepada dunia hmm. tapi perlu juga betul. diterapkan dengan ajaran yang akhirat jadi untuk mungkin sebelum kita mengakhiri rancangan per pagi uh, mungkin ada sedikit uh, apa ni kesimpulan dalam masa 2 minit atau 3 minit okay, baik um, alhamdulillah uh, pertama sekali kita ni harus bersyukur kerana mungkin mungkin uh, sebab bukan pula kita ni mengatakan Uh, walaupun istilah kita ni secara logiknya kita ni akan berjumpa dengan Ramadan besok yeah. tapi belum tahu lagi belum 100% kita ni uh, jamin ataupun Betul. kita ni garanti kita ni berjumpa dengan Ramadan yeah. orang yang ataupun hamba yang Allah berikan peluang untuk berjumpa dengan Ramadan mm-hmm. itu adalah salah satu uh, artinya peluang yang cukup besar cukup Betul. tinggi untuk kita ni mungkin menghapuskan segala dosa-dosa yang kita ni ada jadi kalau besok kita ni masih bernafas kalau besok masih kita ni bernyawa rebutlah peluang itu Sebelum peluang ini ditarik balik Betul. Sebab perkara ini uh, Guru saya pernah katakan katanya uh, Ramadan ini selalu orang uh, Tunggu-tunggunya Selalu orang kadang-kadang indah ingau jua Tapi dalam masa yang sama Indah semua orang dapat 
hidup pada awal Ramadan ni. Hmm. Uh, ada yang kita ni dengar Allah lebih sayang diambilnya awal. Yeah. Uh, ada kadang-kadang kita ni inda sempat untuk berbuat apa-apa. Tapi andai kata besok kita ni masih lagi berpeluang untuk uh, menghidupkan Ramadan ni, bermulalah daripada hari ini, berazamlah untuk pada masuk sekarang waktu maghrib, malam waktu sekarang kita ni bangun sahur apa yakinkan kita ni uh, supaya kita ni dapat buat Ramadan kali ni yang kita ni buat ni umpama Ramadan yang terakhir kita ni dapat mengambil pahala yang berlipat kali ganda bukan hanya kepada barangkali kejayaan kita ni menahan lapar hmm. tapi kejayaan kita ni untuk meningkatkan amalan kita ni berapa banyak kita ni hatam Al-Quran berapa banyak sedekah yang kita ni berikan yeah. berapa banyak kita ni solat tahajud dan sama-sama kita ni menghidupkan solat tahajud ni simpel mudah saja barangkali sebagai tipsnya sebelum kita ni sahur boleh selepas kita ni sahur boleh yang paling penting sebelum azan subuh jadi very simple Allah ajar kita ni untuk bangun tahajud yeah. dan kenapa kita ni perlu sembahyang tahajud ni doa yang indah tertolak doa waktu bulan puasa sudah doa yang mustajab tapi pada ketika kita ni solat tahajud ni kata ulama kalau kita ni berdoa sama seperti kita ni memanah yang anak panah tu terus tepat kepada sasaran hmm. bermakna doa kita ni akan terus didengar oleh Allah Subhanahu taala wallahu alam alhamdulillah alhamdulillah hmm, satu Itulah. yang cukup ni kita ni uh, memberi kesedaranlah pada kita ni apatah lagi ya hmm. uh, yang telah pun dinyatakan tadi kita ni anggaplah Ramadan ni uh, satu peluang yang terakhir dan apapun semoga kita ni mendapat ganjaran uh, peni pahala ya daripada Allah Subhanahu taala untuk kita sama-sama menghidupkan lagi bulan Ramadan ini pastinya Allah. siang dan malam ini menjadi uh, satu yang cukup berhargalah hmm. untuk uh, satu bulan Ramadan ini dan ianya memang satu uh, bulan yang memang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain ya mm-hmm. satu bulan yang kita ni dianggap sebagai penghulu segala bulan bulan mm-hmm. Ramadan dan alhamdulillah uh, telah mm-hmm. pun dikongsikan bersama untuk hari ini kita yeah. ucapkan terima kasih kepada Ustaz mm-hmm. Haji Muhammad Syarul Azmi bin Haji Abdul Muluk penolong pensyarah Pusat Ilmu Teras Kupu SB terima kasih Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi yeah.